ఈ రోజు రెండవ పసుక పండుగ ఈ క్షణంలో ప్రపంచమంతటా గల మన సోదర సోదరులు పరిశుద్ధ కేలెండర్ ప్రకారంగా రెండవ నెలలో పసుక పండుగను ఆచరిస్తున్నారు ఈ రోజు రండి జీవృక్షం యొక్క సత్యం అనే అంశంతో రెండవ నెల యొక్క పసుక పండుగ అర్థం గురించి మనంతట మనం గుర్తు చేసుకుందాం పసుక పండుగ యొక్క సత్యము లోపల మనం గ్రహించవలసిన ఒక ముఖ్యమైన అర్థమును కలిగి ఉన్న జీవృక్షము ఉన్నది పరిశుద్ధ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా మొదటి నెలలోని పస్కాను ఆచరించలేకపోయిన వారికి ఒక నెల తర్వాత పస్కాను ఆచరించే అవకాశాన్ని దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చారో మనం గ్రహించవచ్చు మానవాళ్ళని రక్షించటకు దేవుడు భూమిపైకి వచ్చారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఈ భూమిపైకి శరీరధారిగా యేసు అనే పేరుతో వచ్చారు మరి చివరి దినాలలో పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క యుగంలో ఆయన మరలా ఆత్మ మరియు పెళ్లి కుమార్తె వచ్చారు అయితే దేవుడు ఎందుకు ఈ భూమిపైకి వచ్చారు మరియు ఆయన ఎందుకు పసుక యొక్క సత్యమును తెలియజేయాలని కోరారు మనం ఏదేని తోటి యొక్క చరిత్ర ద్వారా అనగా మంచి చెడుల జ్ఞానమిచ్చు వృక్షం మరియు జీవృక్షము గురించిన సత్యము ద్వారా అన్ని కారణముల యొక్క జాడలను గుర్తించవచ్చు మానవులు ఎందుకు పాపులుగా మారారు ఏదేని నుండి ఎందుకు వెళ్ళగొట్టబడ్డారో కారణముకు సంబంధించి ఆదా మరియు హవ్వ మంచి చెడుల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములు తినటం ద్వారా పాపం ఉద్భవించినది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సులభంగా సెలవిస్తుంది మత్తై పదమూడో అధ్యాయం ప్రకారం ఆ విషయాలన్నీ ఉపమానాలలో వ్రాయబడ్డాయని మనం గమనించవచ్చు ఆదా మరియు హవ్వ యొక్క పాపము మనంతట మనం సాతాను చేత శోధింపబడి పరలోక ముందు దేవుని చిత్తానికి అవిధేయతగా ఉండటం వల్ల వెళ్ళగొట్టబడ్డామని వర్ణిస్తుంది ఆదా మరియు హవ్వ ద్వారా దేవుడు మనకు మన ఆత్మిక పరిస్థితిని చూపించాలని కోరాను అయితే మానవులకు పస్క ఎందుకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈనాడు ఈ లోక ప్రజలకు పస్క కేవలం ఒక సాధారణ దినము ఈరోజు ఎంత ముఖ్యమైనదో వారు గ్రహించారు ఈ రోజును గైకొనని వారు దేవుని ప్రజల నుండి కొట్టివేయబడుదురని వారికి తెలియదు ఇది వారు మంచి చెడుల తెలివినిచ్చు వృక్షం మరియు జీవృక్షము గురించిన సత్యమును గ్రహించారని నిజం వల్ల జరుగును రెండు యశ ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం చూద్దాం యశ ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఇలా సెలవిస్తుంది యహోవ గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకునుడి బైబిల్ని జాగ్రత్తగా చదవండి ఆ జంతువులలో ఏది లేక ఉండదు దేని జత పక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానదు నా నోట నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయను దేవుని వాక్యములు తమకు చెందిన జతలను కలిగి ఉంటాయి ఈ జత వచనాల ద్వారా మనం దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొనవచ్చు అందుకని అన్ని విషయాలు ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయో మన ఉపమానాల ద్వారా చూడవచ్చని ఏసు చెప్పారు రండి మత్తై పదమూడో అధ్యాయంతో కొనసాగిద్దాం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన నేను నా నోరు తెరిచి ఉపమాన రీతిగా బోధించేదను లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మరుగు చేయబడిన సంగతులను తెలియజెప్పేదను అని ప్రవక్త చెప్పిన మాట నెరవేరినట్లు ఏసు ఈ సంగతులన్నిటినీ జన సమూహములకు ఉపమాన రీతిగా బోధించాను ఉపమానము లేక వారికి ఏమీ బోధింపలేదు ఉపమానం ఉపయోగిస్తూ దేవుడు మరుగు చేయబడిన సంగతులను తెలియజేయను అని పరిశుద్ధ గంధం చెప్పుటకు ఈ లోకాన్ని సృష్టించుచున్నప్పుడు దేవుడు మరుగు చేసిన ఏదో విషయం ఉండి ఉంటుంది పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క అరవై ఆరు గ్రంథాలలో సృష్టి యొక్క చరిత్రను ఏ గ్రంథం కలిగి ఉన్నది అది ఆది కాండం యొక్క గ్రంథం ఆది కాండంలోని విషయాలలో రండి పస్కాను సంబంధించిన మంచి చెడుల తెలివిని వృక్షము మరి జీవృక్షము గురించిన సత్యమును కనుగొందా రండి ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చూద్దాం మరి దేవుడైన యహోవా ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును అయితే మంచి చెడుల తెలివిని వృక్ష ఫలములను తినకూడదు నీవు వాటిని తిరు దినమున నిత్యముగా చచ్చదవని నరునికి ఆజ్ఞాపించను 
దేవుడు నరునితో నీవు ఎన్నటికీ మంచి చెడులా తెలివినిచ్చు వృక్షఫలములు తినకూడదు నీవు వాటిని తిరిగి దినమున నిత్యముగా చచ్చదేవు అని ఆజ్ఞాపించను దేవుడు మంచి చెడులా తెలివినిచ్చు వృక్షఫలములు తప్ప ఏ వృక్షఫలములైనా తినవచ్చు అని చెప్పాను కానీ సాతను హవ్వను దేవుని యొక్క చిత్తం నుండి వెనుదిరిగేలా శోధించాను ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినం ఇలా సెలవిస్తుంది దేవుడైన యహోవా చేసిన సమస్త భూ జంతులలో సరపము యుక్తి గలదై ఉండేను అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా ఈ తోట చెట్టలో దేని ఫలములైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పానా అని అడిగాను అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును అయితే తోట మధ్య ఉన్న చెట్టు ఫలములను గుర్చి దేవుడు మీరు చావకుండానట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని ముట్టకూడదని చెప్పానని సర్పముతో నిన్ను అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు సాతాను ఆమెను శోధించడం కొనసాగించును ఐదో వచ్చిన ఇలా సెలవిస్తుంది ఏలైనగా మీరు వాటిని తిరిగి దినమున మీ కన్నులు తెరవబడినని మీరు మంచి చెడలను ఎరిగిన వారే దేవతల వలె ఉందురని దేవునికి తెలియనని స్త్రీతో చెప్పగా స్త్రీ ఆ వృక్షం ఆహారమునకు మంచిది కన్నులకు అందమైనది వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది ఉండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములతో కొన్ని తీసుకొని తిని తనతో పాటు తన భర్తకు నిచ్చను అతడు కూడా తినను అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడను వారు తాము దిగంబరులమని తెలుసుకుని అంజురుపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసుకునేది చివరకు ఆదా మరియు హవ్వ ఏదైనా తోటలోని మంచి చెడుల తెలియని వృక్షము నుండి నిషేధిత ఫలాన్ని తిని దేవుని ఏమని మీరెను ఈ మొదటి పాపము మానవులందరికీ సంక్రమించాను పాపము ఆదం మరియు హవ్వ నుండి ఉద్భవించను మరియు పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము అని వ్రాయబడినట్లుగా ప్రజలందరూ ఏమీ చేయలేక మరణాన్ని ఎదుర్కొను అయితే మరణించుటకు నిర్దేశింపబడిన ప్రజల కొరకు జీవృక్షము నుండి తినుటకు ఏ మార్గము లేదా రండి ఆది కాండ మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన చూద్దాం అప్పుడు దేవుడైన యహోవా ఇదిగో మంచి చెడులను ఎరుగునట్లు ఆదం మనలో ఒకని వంటి వాడాయను కాబట్టి అతడు ఒకవేళ తన చెయ్యి చాచి జీవృక్ష ఫలమును కూడా తీసుకుని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని మంచి చెడుల తెలియని వృక్ష ఫలములు తినువారు మరణించేదరు అయితే జీవృక్షము సంగతి ఏమిటి ఈ రెండు వృక్షాలు భిన్నమైన లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి ఒకటి చంపును మరి ఒకటి నిత్య జీవమునిచ్చును మనము మంచి చెడుల తెలియని వృక్ష ఫలము తిన్న తర్వాత ఆద మరియు హవ్వ ఎందుకని జీవృక్ష ఫలం తినలేదు అని ఆలోచించవచ్చు ఏమైనా దేవుడు పాపులను జీవృక్షమును సమీపించటకు అనుమతించలేదు మరి ఒక మాటలలో ఆద మరియు హవ్వ పాపము చేయకముందు వారు జీవృక్ష ఫలములను స్వేచ్ఛగా తినగలిగేవారు కాని వారు పాపము చేసిన తర్వాత జీవృక్షమునకు గల మార్గము మూసివేయబడను రండి ఇరవై రెండో వచనం చూద్దాం అప్పుడు దేవుడైన యహోవా ఇదిగో మంచి చెడులను ఎరుగునట్లు ఆద మనలో ఒకటి వంటి వాడాయను కాబట్టి అతడు ఒకవేళ తన చెయ్యి చాచి జీవృక్ష ఫలమును కూడా తీసుకుని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని దేవుడైన యహోవా అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడిను దాన్ని సేద్యపరచుటకు ఏదేని తోటల నుండి అతన్ని పంపివేసిను అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదేని తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరువులను జీవక్షమునుకు పో మార్గమును ఏమి చేయుటకు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న కట్గ్వజాలు నిలవబెట్టాను అప్పటి నుండి ఆద మరియు హవ్వ జీవక్షమును గల మార్గమును కోల్పోయారు మరి రోమ ఏడవ అధ్యాయంలో వ్రాయబడినట్లుగా వారి పరిస్థితిపై రోధించారు అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరం నుండి నన్నెవడు విడిపించును మానవాళి యొక్క మొదటి పాపము ఏదైనలో ప్రారంభమైనది అయితే పాపం పరిష్కరించబడే స్థలము కూడా ఏదైనా అవుతుంది సమస్య ఎక్కడున్నదో అక్కడే పరిష్కారం కూడా దొరుకునని సామెత ఉన్నది కదా ఒక ప్రమాదం జరిగినట్లయితే 
ఆ కేసును పరిష్కరించటకే దర్యాప్తు చేసేవారు గుర్తును కనుగొనుటకు అదే స్థలాన్ని దర్శిస్తారు కదా మానవాళి యొక్క పాపం విషయంలో అలాగే ఉన్నది పాపము జరిగిన ఏదెన్ని తోటలోని పరిష్కారం దొరుకును మరణించుటకు నిర్దేశింపబడిన సమస్త మానవాళి కొరకు దేవుడు వారి కొరకు ఒక వృక్షాన్ని సిద్ధపరిచారు తద్వారా వారు నిత్య జీవము కలిగి ఉండగలరు ఏ వృక్షము జీవ వృక్షము ఆది కాండము గ్రంథంలో మీరు అది తిన్నట్లయితే మీరు నిత్య జీవము కలిగి ఉండదు అని వ్రాయబడిను జీవృక్షం యొక్క ఉపమానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా దేవుడు ఏమి బయలపరచాలనుకున్నారు మనం ఒక్కసారి జీవృక్షం యొక్క నిజ రూపాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం పాపముల నుండి విడుదల పొంది నిత్య జీవం వద్దకు మహిమకరమైన మార్గాన్ని నడిచేదాము జీవృక్షము ద్వారా దేవుడు ఏమి బయలపరచాలనుకున్నారు రెండు ఈ వాక్యములకు జత కనుగొందా రెండు యోహాను ఆరో అధ్యాయం యాభై రెండు వచ్చిన చూద్దాం యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగూ తినయగలడని ఒకడితో ఒకడు వాదించిరి కావున ఏ సిట్లను మీరు మనిషి కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తం త్రాగుతేనే కాని మీలు మీరు ఏమిటి జీవం గలవారు కారు యాభై నాలుగు వచ్చిన సెలవిస్తుంది నా శరీరము తిని నా రక్తం త్రాగువాడే నిత్య జీవం గలవాడు ఏదేని తోటలు వారు జీవృక్షం నుండి తిన్నప్పుడు వారు నిత్య జీవును కలిగి ఉండగలిగేవారు కాని యేసు యోహాను ఆరో వద్యం యాభై నాలుగు వచ్చినంలో నా శరీరము తిని నా రక్తం త్రాగువాడు నిత్య జీవం గలవాడని చెప్పాను నిత్య జీవము నిషేధిత ఫలాన్ని తిన్న ఆదాము మరియు హవ్వకు మాత్రమే కాక ఈ లోక ప్రజలందరికీ అనుగ్రహించబడాను నిత్య జీవము ప్రజలందరికీ ఇవ్వబడినని నిజమునకు నశించిన పరదయసు పునరుద్ధరించబడునని అర్థం యేసు నా శరీరము తిని నా రక్తం త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు అంతే దినమున నేను వాణిని లేపుదును అని చెప్పాను యాభై ఐదు వచ్చిన నా శరీరము తిని నా రక్తం త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు అంతే దినమున నేను వాణిని లేపుదును నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రక్తం నిజమైన పానమునే ఉన్నది నా శరీరము తిని నా రక్తం త్రాగువాడు నా ఎందు నేను వాణి ఎందు నిలిచి ఉంది జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపిను కనుక నేను తండ్రి మూలముగా జీవించుచున్నట్టే నన్ను తినువాడును నా మూలముగా జీవించును ఏదేని తోటలో వారి జీవృక్షం నుండి తిన్నప్పుడు వారి నిత్య జీవం కలిగి ఉండగలిగేవారు యోహానుసు వార్తలు ఏసు నన్ను తినువాడు నిత్య జీవం గలవాడు అని చెప్పాను ఈ రెండు వచనాలను పోల్చినట్లయితే ఏసు జీవృక్షం యొక్క నిజ స్వరూపముగా ప్రత్యక్షమయ్యారని మనం గ్రహించగలము ఏ దేనిలోని జీవృక్షం యొక్క నిజ స్వరూపమైన ఏసును మాత్రం ప్రజలు తినగలిగినట్లయితే వారందరూ మరణం నుండి విడుదల పొందగలిగి పాపక్షమాపణ పొందగలిగి నిత్య జీవం కలిగి ఉండగలరు ఏసు నన్ను తినువాడును నా మూలముగా జీవించునని చెప్పాను కాని సమస్య మనగా మనమెలా ఏసును తినగలము ఏసు ఏ దేనిలోని జీవృక్షం యొక్క నిజ స్వరూపము అని తెలుసుకోవటం మంచిది కాని సమస్య మనగా మనమెలా ఏసును తినగలము రండి ఏసు శరీరమును తిని ఆయన రక్తమును త్రాగుటకు గల మార్గమును కనుగొందా రండి మతేసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన వద్దకు వెళ్దాం పులినటుల పండుగలు మొదటి దిన ముందు శిష్యులు ఏసు వద్దకు వచ్చి పస్కాన్ని భుజించుటకు మేము నీ కొరకు ఎక్కడ సిద్ధపరచగోరుచున్నావని అడిగిరి అందుకు ఆయన మీరు పటన మందున్న ఫలాన్ని మనుషుని ఎందుకు వెళ్ళి నా కాలము సమీపమైనది నా శిష్యులతో కూడా నీంట పస్కాను ఆచరించదనని బోధకుడు చెప్పుచున్నాడని అతనితో చెప్పుడనని ఏసు తమకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము శిష్యులు చేసి పస్కాను సిద్ధపరిచి ఏసు పస్కాను ఆచరించడమే కాక పస్కాను సిద్ధపరచమని ఆయన తన శిష్యులకు కూడా సూచించాను మరొక మాటలలో పస్కాను సిద్ధపరచుటకు ఏసి స్వయంగా తన శిష్యులకు సూచించేలా పస్కా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఆయన వారితో దాన్ని సిద్ధపరచమని చెప్పి ఈ లోకంలోని ప్రజలందరి కొరకు ఒక మాదిరిగా ఆయన స్వయంగా దాన్ని ఆచరించారు 
రెండు ఇరవై ఆరో వచ్చిన వద్దకు కదులుతా మరియు ఏసు పసకాన్ని భుజించిన దృశ్యమును చూద్దా వారు భోజనము చేయిచుండగా ఏసు ఒక రెట్ట పట్టుకుని దాన్ని ఆశీర్వదించి విరిచి తన శిష్యులెక్కిచ్చి మీరు తీసుకుని తినుడు ఇది నా శరీరమని చెప్పాను ఆయన పసుకరొట్టెను తన శరీరముగా అనగా తన మాంసముగా అనుగ్రహించాను ఇరవై ఏడవ వచ్చినం ఇలా సెలవిస్తుంది మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకుని గిన్నెలు ఏమి కలిగి ఉన్నది పస్కా ద్రాక్షరసం కృతజ్ఞత స్థితులు చెల్లించి వారికి ఇచ్చి దీనిలోనిది మీరు అందరూ త్రాగుడు ఇది నా రక్తము అనగా పాప క్షమాపణ నిమిత్తము అనేకులు కొరకు చెందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము ఏ స్పస్క రొట్టెను మరియు ద్రాక్షరసమును తన శరీరము మరియు రక్తముగా సూచించారు మరియు రొట్టె మరియు ద్రాక్షరసమును తిని త్రాగువారిని తన శరీరము మరియు రక్తమును తిని త్రాగే ప్రజలుగా గుర్తించడని ఆయన చెప్పారు లూక ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఆ నిబంధన కృత నిబంధనగా వాగ్దానం చేయబడింది అయితే పస్కాను ఆచరించి వారెవరైనా క్రీస్తు శరీరం మరియు రక్తమును తిని త్రాగే ప్రజల అగుదురని మరియు నిత్య జీవమును పొందుకునే ప్రజలు అవుతారని దీని అర్థం కాదా ఇది జీవక్ష ఫలమును తిన్నట్లుగా ఉంటుంది నిషేధిత ఫలాన్ని తిన్నందువల్ల మరణించుటకు నిర్దేశింపబడిన ప్రజలందరి కొరకు అత్యంత అవసరమైన విషయమనగా జీవక్ష ఫలాన్ని తినుట ఆ జీవక్షం యొక్క నిజ స్వరూపమైన యేసు పస్క రొట్టె మరియు ద్రాక్షరసము తన శరీరం మరియు రక్తం అనే దృఢమైన వాగ్దానమును చేశారు నిబంధన అనే పదం యొక్క అర్థాన్ని నిజంగా గ్రహించని ప్రజలు ఉన్నారు బహుశా మీ పర్సులో మీరు కొన్ని డాలర్ల పత్రాలను కలిగి ఉండవచ్చు అవి దీనితో చేయబడ్డాయి అవి కాగితాలతో చేయబడ్డాయి ఈ లోకంలో డాలర్ల పత్రాల కంటే అతి పెద్దదైన భిన్నమైన రకాల కాగితాలు ఉన్నాయి కదా ఉదాహరణకు లేఖ పరిమాణం గల కాగితము లేఖ పరిమాణం గల కాగితం యొక్క విలువను చిన్న పరిమాణం గల యాభై డాలర్ల కాగితంతో పోల్చినట్లయితే ఏది ఎక్కువ విలువను కలిగి ఉన్నది పరిమాణం విషయంలో లేఖ పరిమాణం గల కాగితం పెద్దగా కనబడుతుంది అది శుభ్రంగా మరియు మంచిగా కూడా కనబడుతుంది ఏమైనా యాభై డాలర్లు వ్రాయబడిన కాగితాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు ఎందుకలా ఒకే కాగితం కానీ తేడా ఏమిటి దాని విలువలో తేడా ఉన్నది దాని విలువని ఏది ఇచ్చును ఆ నిబంధనతో వాగ్దానంతో చేయబడిన యాభై డాలర్ల పత్రము ఒక వాగ్దానం కలిగి ఉన్నది కానీ లేఖ పరిమాణం గల కాగితంకు వాగ్దానం లేదు రొట్టె మరియు ద్రాక్షరసం విషయంలో అలాగే ఉంటుంది మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అన్ని రకాల రొట్టెలు ఉంటాయి రుచికరమైన విభిన్న రకాల రొట్టెలు ఉంటాయి కానీ ఆ రొట్టెలు కేవలం ఆహారం కంటే ఎక్కువ కానివి కానీ పసక నాడు ఈనాడు మనం తిని త్రాగే రొట్టె మరియు ద్రాక్షరసము వాటిలో దీవు నిబంధనను మరియు వాగ్దానం కలిగి ఉన్నది మనం తిని త్రాగునప్పుడు ఆయన మనకు నిత్య జీవునిచ్చుననే ఆయన యొక్క వాగ్దానంను అది కలిగి ఉండును ఇది నా శరీరం మరియు ఇది నా రక్తము కొందరు ప్రజలు పస్కరుణది వారు కేవలం రొట్టె తిని ద్రాక్షసం త్రాగే దినమని అనుకుంటారు ఏమైనా మనం ఆ అర్థాన్ని ఎరగవలను పస్క యొక్క తేదీ కూడా ముఖ్యమైనది రెండు ఒక క్షణం లూక ఇరవై రెండవ అధ్యాయంకు కదులుతా ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన పస్క పశువును వధింపవలసిన పులినట్ల దినము రాగా ఏసు పేతుని వ్యవహారను చూచి మీరు వెళ్ళి మనం భుజించటకై పస్కను మన కొరకు సిద్ధపరచడని వారిని పంపాను వారు మేమెక్కడ సిద్ధపరచ గొరుచున్నామని ఆయన అడుగగా నాలుగు సువార్తలన్నింటిలో ఏసు పస్కను ఆచరించిన దృశ్యం వ్రాయబడిన కదా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువున్నది మనం మాత్రమే కాదు ఇతర సంఘాలన్నీ అదే పరిశుద్ధ గ్రంథములు చదువుతాయి పస్కాను సిద్ధపరచండి నేను పస్కాను ఆచరించబోచున్నాను ఈ వర్ణనలన్నీ ప్రతి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనుగొనబడను నేను పస్కాను ఆచరించబోచున్నాను అనే ఒకే వాక్యము ప్రతి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడను ఆంగ్ల పరిశుద్ధ గ్రంథం అస్సలైన గ్రీకు పరిశుద్ధ గ్రంథం మొదలుగు వాటి ఎందు రండి ఏడవ వచనం చూద్దాం పస్కా పశువుని ఓధింపవలసిన పులినట్ల దినము రాగా ఏసు పేతుని వ్యవహారను చూచి 
పేతురు మరియు యోహాను ఏసు యొక్క ఉత్తమమైన శిష్యులు కారా అవును ఉత్తమమైన వారు మీరు వెళ్ళి మనం భుజించుటకై పస్కాను మన కొరకు సిద్ధపరచడని వారిని పంపిను వారు మేము ఎక్కడ సిద్ధపరచగోరుచున్నామని ఆయన అడుగుగా ఆయన ఇదిగో మీరు పట్టణంలో ప్రవేశించినప్పుడు నీళ్లకుండా మూసుకుని పోచున్న అక్కడు మీకు ఎదురుగా వచ్చును అతడు ప్రవేశించి ఇంటిలోనికి అతని వెంట వెళ్ళి నేను నా శిష్యులతో కూడా పస్కాను భుజించుటకు విడదీగది ఎక్కడనని బోధకుడు నిన్ను అడుగుచున్నాడని ఇంటి యజమానితో చెప్పుడు అతడు సామాగ్రి గల యొక్క గొప్ప మేడగది మీకు చూపించును అక్కడ సిద్ధపరచడని వారితో చెప్పాను వారు వెళ్ళి ఆయన తమతో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరిచిరి వారు వెళ్ళి ఆయన తమతో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరిచిరి ఆ గడి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఆ గడి అనగా ఏ గడి అని సూచిస్తుంది పస్కాను ఆచరించే గడియా ఆయనయు ఆయనతో కూడా అపోస్తులను పంక్తిని కూర్చుండి అప్పుడు ఆయన నేను శ్రమ పడక మునుపు ఏమిటి మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింప వలనని మిక్కిలి ఆశపడితే నాలుగు సువార్తలలో ఏసు తరచుగా నేను మిక్కిలి ఆశపడితే అనే వర్ణనను ఉపయోగించలేదు అది ఏసుకు ఒక అరుదైన వర్ణన ఏమైనా పస్కాకు సంబంధించి ఏసు నేను మిక్కిలి ఆశపడితే అని చెప్పాను కారణమేమనగా నిషేధీత ఫలాన్ని తినటం చేత మరణించుటకు నిర్దేశింపబడిన ప్రజలందరికీ వారిని తమ పాపముల నుండి విడుదల చేయగల ఒకే ఒక సత్యము పస్కా దేవుడు జీవక్షమును గల మార్గాన్ని తెరిచే దినమే పస్కా దినము కాబట్టి ఆ దిన ముందు ఏసు ఏమి చెప్పాను ఏసు నేను మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజించవలనని మిక్కిలి ఆశపడితే అని చెప్పారు రండి దానిని ఆచరించవలనని ఏసు ఎందుకు మిక్కిలి ఆశపడను మరొకసారి గ్రహిద్దాం రండి పంతొమ్మిదో వచనం వద్దకు కదులుదా పిమ్మట ఆయన రెట్ట పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికిచ్చి ఇది మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము పస్కారటను ఏసు దెనితో పోల్చారు మత్తై మరి లూకాలో ఏసు ఇది నా శరీరము ఇది నా రక్తమని చెప్పారు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకు దీని చేయడని చెప్పాను ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి సంబంధించి దేవుడు మనకు ఏమీ చేయాలని ఆజ్ఞాపించారు ఏసు మనలను ఇది చేయమని ఆజ్ఞాపించారా లేక నిర్లక్ష్యపరచుడని ఆజ్ఞాపించారా చేయవలను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తర్వాత ఆయన గిన్నెయ్యు పట్టుకుని పస్కా ద్రాక్షసం తిండి ఉన్న గిన్నెను ఆయన ఎత్తుకొని ఈ గిన్నె ఎవరి కొరకు మీ కొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తములైన ఏమిటి క్రొత్త నిబంధన నిషేధిత ఫలాన్ని తిన్న పాపమునకు బందీలైన ప్రజలందరి కొరకు ఏసు పస్కను ప్రకటించారు మరి దాని గురించి ఆయన వారికి బోధించని చెప్పారు మానవాళి కొరకు ఆయన ఈ మాదిరి అంతా చూపించలేదా ఇది ఒక్కసారి వేడుక కాదు ఇది ఏసు మొదటి రాకడ సమయంలో మాత్రమే ఆచరింపబడకూడదు కానీ ఎప్పటి వరకు మనం పస్కాను ఆచరించవలను ఆయన వచ్చు వరకు దానిని మనం ఏ యుగంలోనైనా ఆచరించవలని ఆయన చెప్పారు ఏమైనా క్రీస్తు శక మూడు వందల ఇరవై ఐదు సంవత్సరంలో పస్కా అదృశ్యమైపోయినది ఎందుకనగా రోమా చక్రవర్తి కాన్స్టాంటీన్ వల్ల దాదాపు మూడు వందల సంవత్సరాల పాటుగా ప్రజలు దాన్ని విశ్వాసపూర్వకంగా ఆచరించారు అపోసులు దాన్ని ఆచరించారు తొలినాటి సంఘ సభ్యులు దాన్ని ఆచరించారు వాటి తర్వాతి తరం దాన్ని ఆచరించాను మరియు ఆ తర్వాతి తరం కూడా దాన్ని ఆచరించాను అందరూ దానిని విశ్వాసపూర్వకంగా ఆచరించారు క్రీస్తు యొక్క బోధన నిరంతరంగా తమ క్రింది తరాల వరకు సంక్రమించబడిన కానీ క్రీస్తు శక మూడు వందల ఇరవై ఐదులో దాదాపు మూడు వందల సంవత్సరాల పాటుగా పస్కను ఆచరించిన తర్వాత దానిలు ఏడవ అధ్యాయ ఇరవై ఐదు వచనములు దేవునికి విరోధంగా ఉన్నవారు దేవుని యొక్క నియామక కాలములను మరియు పండుగ కాలములను మోసపూరితంగా మార్చివని చెప్పబడిను ఇది క్యాథలిక్ సంఘం యొక్క చరిత్రలో నమోదు చేయబడినది మరియు దానిలోని క్రైస్తవ సంఘాలలో కూడా వ్రాయబడిను మన ఆత్మల యొక్క యజమాని మరియు మన ఆత్మల యొక్క రక్షకుడైన దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞ ఒక మతపరమైన చట్టం చేత కొట్టివేయబడిను ఆ సమయం నుండి పస్కాను ఆచరించిన వారు మతపరమైన చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వ్యక్తిగా పరిగణించబడేవారు మరియు హింసింపబడేవారు మరి ప్రతికూలతలో ఉంచబడేను ఇది చాలా కాలం పాటు కొనసాగినందున సత్యమును ఆచరించగలిగిన వారు బలహీనంగా మారి నిరుత్సాహపడేను ఈ విధంగా చివరకు సత్యము అదృశ్యమైపోయినది కాబట్టి ఈ కాలమును అంధకార యుగాలను పిలిచారు అయితే పరిశుద్ధ గంధ ప్రవచనం ప్రకారంగా నశించిన సత్యమును 
కృత్య నిబంధన పస్కాను ఎవరు పునరుద్ధరించవలను దేవుడు ఈ భూమిపై కేశరే ధారిగా వచ్చి పస్కాను జీవపు సత్యాన్ని పునరుద్ధరిస్తేనే గాని ఎవరు నిషేధిత ఫలాన్ని తిన్న పాపం నుండి విడుదల పొందలేరని యశయ ఇరవై ఐదు అధ్యాయం సెలవిస్తుంది రండి యశయ ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ఆరు వచనం చూద్దాం ఈ పర్వతం మీద సైన్యములు కధిపతి ఎగు యహోవా సమస్త జనుముల నిమిత్తము క్రొవిన వాటితో విందు చేయను యశయ సాధారణంగా దేవుడు ఒక విందు చేయను అని చెప్పగలిగేవారు కానీ అతను కొన్ని అదనపు మాటలను చేర్చాను అతడు మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్షసముతో విందు చేయనని చెప్పారు సమస్త జనముల నిమిత్తము క్రొవ్విన వాటితో విందు చేయను మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్షసముతో విందు చేయను మూలుగు గల క్రొవ్విన వాటితో విందు చేయను మడ్డి మీద నిర్మలమైన ద్రాక్షసముతో విందు చేయను సమస్త జనముల ముఖములను కప్పుచున్న ముసుగును సమస్త జనముల మీద పరచబడిన తెరను ఈ పర్వతం మీద ఆయన తీసివేయను మరెన్నడను ఉండకుండా ఏమిటి మరణమును ఆయన మింగివేయను దేవుడు మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్ష సముతో విందు చేయను మరియు ఈ విందు యొక్క అంతిమ ఉద్దేశం అనగా మరణమును మరెన్నడూ ఉండకుండా నాశనం చేయుట పరిశుద్ధ గ్రంథాలలోని అరవై ఆరు గ్రంథాలలో ఏ ద్రాక్షసము మరణం మరెన్నడూ ఉండకుండా మృంగివేయు దేవుని వాగ్దానమును కలిగి ఉన్నది మరణమును శాశ్వతంగా మృంగివేసే దేవుని వాగ్దానం కలిగి ఉన్న ద్రాక్షరసము పసుక మాత్రమే మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్షరసము అనే వర్ణన అర్థం ఏమిటి క్రీస్తు శాఖ మూడు వందల ఇరవై ఐదు నుండి పస్క సత్యము ఈ భూమి నుండి అదృశ్యమైపోయినందున కృత నిబంధన పస్కను పునరుద్ధరించుటకు జీవమును గల మార్గాన్ని మరలా తెరిచుటకు తండ్రి అనుసాహం గారు మరలా వచ్చారు ఆ సత్యము దాదాపు పదహారు వందల సంవత్సరాల పాటు నశించిపోయాను ఆ సుదీర్ఘ కాలంలో ఏ ఒక్కరూ కృత నిబంధన పస్కను తీసుకురాలేదు కాబట్టి పరిశుద్ధ గంధం పస్క ద్రాక్షసమును మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్షసముగా సరిగ్గా వర్ణించను కదా రండి ఎనిమిదో వచ్చిన మరలా చూద్దాం ఈ మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్షసమనగా మరణమును శాశ్వతంగా నాశనం చేసే శక్తి గల ద్రాక్షరసము మరెన్నడూ ఉండకుండా మరణమును ఆయన మింగివేను ప్రభు అయిన యుహోవా ప్రతి వాని ముఖం మీద భాషప బిందువులను తుడిచివేను భూమి మీద నుండి తన జనుల నిందను తీసివేను ఈ లాగున జరుగునని యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గంధంలో ఆ దినం అనగా అంత్యకాలాన్ని సూచిస్తుంది ఆ దినమున జనులు లాగునందరు ఇదిగో మడ్డి మీద ఉన్న ద్రాక్షసముతో మరణమును మరెన్నడు ఉండకుండా మింగి వేయువారు ఎవరు మన దేవుడు మనలను ఏమి చేయను మనలను రక్షించునని మనము కనిపెట్టుకుని ఉన్న మన దేవుడు ఈనాడు అనేక మంది రక్షకుని కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నారు ఆ రక్షకుడు మనకు ఏ దినలో నశించిన జీవృక్షమును తీసుకువచ్చే వారే ఉండవలేను జీవృక్షం యొక్క నిజ స్వరూపం ఏమిటి దేవుడు మనతో కృత నిబంధన పస్క సత్యము ద్వారా ఒక నిబంధన చేసి ఉన్నారు కాబట్టి పస్కను ఆచరించని వారి గురించి పరిశుద్ధ గంధం ఏమని సెలవిస్తుంది వారు దేవుని జనుల్లో నుండి కొట్టివేయబడుదురని సెలవిస్తుంది కాబట్టి ఇలా వ్రాయబడాను మనలను రక్షించునని మనము కనిపెట్టుకుని ఉన్న మన దేవుడు మనము కనిపెట్టుకున్న యహోవా ఈయని ఆయన రక్షణను బట్టి సంతోషించి ఉత్సహించము ఆది కాండం గ్రంథంలోని జీవృక్షము ఒక ఉపమానము అని మరియు దాని నిజ స్వరూపము కృత నిబంధన పస్కాని దేవుడు మనకు స్పష్టంగా బోధించారు మనం దేవుని నిజంగా విశ్వసించినట్లయితే మరియు దేవుని ప్రజలుగా మనం సత్యపు మార్గమును నడవాలని కోరినట్లయితే మనం కృత నిబంధనను పస్కాను గైకొనవలేను ఇతర పండుగల వల్ల కాకుండా దేవుడు దాన్ని ఆచరించటకు మనకు మరి ఒక అవకాశం ఇచ్చేంతగా పస్క చాలా ముఖ్యమైనది పస్క అలాంటి ముఖ్యమైన అర్థమును మరియు వాగ్దానమును కలిగి ఉన్నందున మరియు అసలైన పస్క తేదీ పరిశుద్ధ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా మొదటి నెల పద్నాలుగు దినమందు కొందరు ప్రజలు దాన్ని ఆచరించలేకపోయేలా దారి తీసినవి ఏమిటో మనకు తెలియనందున దేవుడు మనకు దాన్ని ఆచరించేందుకు మరొకసారి రెండవ నెల పద్నాలుగు దినమందు అనుమతించారు మనం రెండవ పస్కాను కూడా ఆచరించకపోయినట్లయితే మనం దేవుని కృపను పొందేందుకు ఈ అవకాశం కలిగి ఉండము మనం వేచి చూస్తున్న దేవుడు కృత నిబంధన పస్కాను చాటించారు జీవక్షం యొక్క నిజ స్వరూపము సమస్త మానవాళికి మనలను మరణం నుండి విమోచించి మనకు స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చుటకు ఈరోజు మనం పస్కాను ఆచరిస్తున్నాము 
ఏసు నేను మీతో కూడా పసుకను భుజింపవలనని కిలి ఆశపడి తిని అని ఎందుకు చెప్పారో మీరు ఇప్పుడు గ్రహించారా మనం కూడా దాన్ని ఆచరించటకు మిక్కిలి ఆశపడ్డాము మరి ఈ రోజు మనం ఆచరిస్తున్న రెండవ పసుకాను పరిశుద్ధ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా కూడా మిక్కిలి ఆశపడ్డాము కదా పసుక భోజనం సమయంలో మీరు కేవలం ఒక రెట్టె ముక్కను తింటూ ఒక గ్లాసు ద్రాక్షసం త్రాగుచున్నామని ఆలోచించక దేవుడు మనతో చేసిన వాగ్దానంను కలిగి ఉన్న రొట్టి మరియు ద్రాక్షరసంలో పాలు పుచ్చుకుంటున్నామని తలంచుచు పసుక అర్థాన్ని మీరు సరిగా గ్రహించాలని ఆశిస్తున్నాను తద్వారా మీరందరూ నిషేధిత ఫలాన్ని తిన్న పాపం నుండి విడుదల పొందగలరు మరియు ఆశీర్వాదకరమైన ఈ రెండో పసుక పండుగ ద్వారా పరలోకంలో నిత్య రక్షణను పొందదని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈనాటి ఉపదేశాన్ని ముగిస్తున్నాను చాలా ధన్యవాదములు